हाय गाइस मेरा नाम है जतन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं तो बोलो द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस के क्वार्टर फोर के नतीजे तो टीसीएस इतनी बड़ी कंपनी हमारी आईटी का सबसे बड़ा प्लेयर है इंडिया में जो लिस्टेड है लिस्टेड के अनलिस्टेड स्पेस में भी मिला लो तो सबसे बड़ी यही है एंड बहुत ही कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है बहुत ही कंसिस्टेंटली इसने परफॉर्मेंस दी है शुरू से और अब तक और हम देखेंगे कि इस क्वार्टर में जो कि कोरोना वायरस इम्पैक्टेड रहा है तो अब देखोगे कि क्योंकि टी का बिजनेस बाहर बहुत ज़्यादा है और बाहर कोरोना वायरस का इंपैक्ट बहुत पहले आना शुरू हो गया था इंडिया से तो फिर आप देखोगे कि इनके इस क्वार्टर के अंदर एक्चुअली आपको इंपैक्ट दिखेगा डेफिनेटली क्वार्टर वन ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट वेरी वेरी डिफरेंट बट इसके अंदर भी आपको कोरोना वायरस का इम्पैक्ट दिखेगा और ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस फ्री क्वार्टर गया है इनका तो इन्होंने कहा नेट प्रॉफिट फेल जीरो पॉइंट उसके बाद हम देख लेते हैं तो ये हमें था कि नेट प्रॉफिट इनका फ्लैट ही आएगा 0.8 परसेंट का डिक्लाइन हमारे हिसाब से फ्लैट ही है तो वी वी हैव इग्नोर दिस नंबर रेवेन्यू रोज 0.2 परसेंट अगेन हमें था कि बिल्कुल फ्लैट रहने वाला है और उसके आसपास ही चल रहा है सब कुछ डॉलर रेवेन्यू फेल 2.5 परसेंट तो आपको दिख रहा होगा कि डेफिनेटली इसके अंदर कहीं ना कहीं स्लो डाउन का इम्पैक्ट आपको आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रोज 0.5 परसेंट मार्जिन एक्सपेंडेड 10 बेसिस पॉइंट बेसिकली ये सारा बिल्कुल फ्लैटेश नंबर आए हैं बट फ्लैटेश नंबर इस सिचुएशन में अच्छे हैं तो टी सी एस बेनिफिटेड फ्रॉम द डिप्रीसीशन ऑफ द रूपी एंड ये हमें दिखता ही है कि आई टी सेक्टर इंडिया का क्यों भी परफॉर्म करता आ रहा है क्योंकि हमें हैं हम बेरिश ही हैं इंडियन रुपये को लेकर जैसे जापनीज करेंसी भी आप देखोगे डिप्रीशिएट ही होती रही है एंड जापान एज बिकम सच अ बिग एक्सपोर्ट प्लेयर उनकी पूरी जी डी पी एक्सपोर्ट के बेसिस पे चलती है तो हमें इवन uh, इंडिया में ऐसी लगता है कि रुपी डेप्रिशिएट होता रहेगा एंड उस चक्कर में जो आईटी टी कंपनीज हैं वो परफॉर्म करती रहेंगी अब वो आपको देखना है कि आपको किस हिसाब से कौन सी आईटी कंपनी समझ आती है कौन से पैक ठीक लगती है तो टीसीएस सी एस फाइव न्यू क्लाइंट्स इन द हंड्रेड मिलियन डॉलर प्लस बैंड ओवर द लास्ट ईयर एंड इनके पास फोर्टी सच कस्टमर्स हो गए हैं इन्होंने सिक्स नए क्लाइंट्स भी फिफ्टी मिलियन प्लस वाले बैंड में डाले और पच्चीस नए क्लाइंट्स बीस मिलियन प्लस वाले बैंड में डाले इन्होंने आगे का अपना कहने से मना किया कुछ खास ढंग से बताया नहीं है कि हाँ नेगेटिव रहेगा थोड़ा नॉर्मल सी आएगी क्वार्टर थ्री एफ आई ट्वेंटी वन तक दे हैवेंट गिवन अ क्लियर पिक्चर और इन्होंने ये कहा है कि इसका कोविड नाइन्टीन का इंपैक्ट टीसीएस के ऊपर तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जैसा ही होगा आप देखोगे काफ़ी कंपनीज कह रही हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से भी बदतर सिचुएशन है बट जैसे आप देखोगे कुछ कंपनीज जो ऑनलाइन बेसिस पे बिजनेस करती हैं नेटफ्लिक्स हो गई अमेजोन की काफ़ी चीज़ें हो गई या आप देखोगे मे बी लेट से टी सी एस जैसी कंपनी हो गई जो इनको सॉफ्टवेयर और सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो इन कंपनीज के लिए उतना नेगेटिव नहीं है जितना मे बी लेट से एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए है सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देख लेते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस का जो बहुत ही बड़ा डिवीजन है इनका उसमें माइनस वन पॉइंट एट परसेंट की रेवेन्यू ग्रोथ आई है मैनुफैक्चरिंग में वन पॉइंट वन परसेंट की पॉजिटिव ग्रोथ आई है रिटेल एंड कंज्यूमर बिजनेस में माइनस जीरो पॉइंट फोर परसेंट कम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक में टू पॉइंट अदर सेगमेंट्स में थ्री इन्होंने क्लियरली कहा है कि आगे पेन आएगा और भी और बिजनेस करने के लिए क्लाइंट्स अभी भी उत्सुक हैं वो रेडी हैं बिजनेस करने के लिए बट हाँ जो दिक्कतें चल रही हैं वो चल रही हैं इन्होंने ये भी कहा है कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स उससे निकल के आ सकता है क्योंकि डिजिटल इकनॉमी की तरह ज़्यादा शिफ्ट हो सकती हैं इकनॉमीज ग्लोबली एंड वो हम शिफ्ट देख भी रहे हैं आपको यकीन नहीं होगा इतनी कंपनीज ने बोला है कि हमें आज तक नहीं पता था कि हम 100 परसेंट वर्क को बुलाते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है बहुत कंपनीज कह रही हैं हम 25 से 50 परसेंट वर्क के साथ काम कर सकते हैं बाकी सब वर्क फ्रॉम होम करो तो ऑफिस के अंदर आपको बिजली का खर्चा और ये सारा खर्चा ही कम हो जाएगा आप देखोगे जो मिसलेनियस एक्सपेंसिस होते हैं ऑफिस के वही जो करोड़ों में रन करते हैं इन कंपनीज के लिए वही पैसा इनको बचने लग जाएगा और वो पैसा इनको जो बचेगा वो प्रॉफिट में ही दिखेगा आपको बहुत छोटी चीज़ होगी मे बी पॉइंट कुछ परसेंट होगा बट वो सारा दिखने लगेगा एंड एक वो जनरेशन में ही शिफ्ट आ जाएगा कि घर बैठ के काम करो अपना ऑफिस आने की आपको हो सकता है हफ्ते में एक दिन जरूरत हो इस रीजन के वजह से हम लोग काफ़ी बेरिश हैं रियल एस्टेट सेगमेंट के ऊपर स्पेशली कॉमर्शियल रियल एस्टेट तो जो कॉमर्शियल रियल एस्टेट हमें छः महीने पहले तक बहुत अच्छा लग रहा था बहुत अच्छी रिटर्न दे रहा था अब हमें लग रहा है क्योंकि कंपनी इसको ज़रूरत ही नहीं है इतने स्टाफ की अपने यहाँ बुलाने की एक बार में तो हो सकता है वो एक्सपेंशन करना ही ना चाहें ऑफिस और लेना ही ना चाहें और हो सकता है जब लीज रिन्यू का टाइम आए तो रियल इस्टेट के प्राइजेस क्रैश हो चुके हों और वो कहें कि नहीं जी हमें तो रेंटल यील्ड भी लेट से कि सात परसेंट पर चल
एंड हमें लगता है जो टी सी एस की स्ट्रैटेजी की अभी फायर मत करो मे भी कहीं ना कहीं सैलरी कट्स आपको दिखेंगे लोगों के बट मेरे को वही लग रहा है कि बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है लॉन्गर टर्म में एक बार आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कंपनी में तो आपका एक मोड डेवलप होने शुरू हो जाता है और हमने देखा है टी के पास एक बड़ा हिडन टाइप का मोट है कि आप इन आई कंपनीज के साथ जब जुड़ते हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अवे फ्रॉम दैम आप इनके साथ ही कनेक्टेड रहते हो एंड टी इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है हर डिवीजन हर वर्टिकल में ये कंपीट करती है सारी आईटी कंपनीज जो आपकी लिस्टेड है इंडिया में उनसे तो आप देखोगे कि टी जैसी कंपनी जिसका एट्रीशन रेट तो एट्रीशन रेट पे मैं बहुत ध्यान देता हूँ आईटी सेक्टर में आप देखोगे इसका 12.1 परसेंट है विच इज़ द बेस्ट इंडस्ट्री में बेस्ट है तो ये एक मोट ही दर्शाता है कि इस कंपनी के अंदर एक मोट आ गया लोग छोड़ना नहीं चाहते इस कंपनी को और अगर ये लोग सैलरी हाइक नहीं कर रहे और लोगों को ले ऑफ नहीं कर रहे सैलरी हाइक तो चलो अंडरस्टैंडेबल है बट लोगों को ले ऑफ नहीं कर रहे तो अगेन इट्स अ बिग पॉजिटिव एंड हमें लगता है कि ये मोट स्ट्रॉन्ग ही होता चला जाएगा एंड अगर आपको लगता है कि टी आपके पोर्टफोलियो में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए या इस समय उसमें पैसे डालने चाहिए बाद में पैसे डालने चाहिए किस प्राइस पे लेना चाहिए उस सब को जानने के लिए उस सब डिटेल्स को जानने के लिए आप मनी क्राफ्ट से जुड़ सकते हैं मनी क्राफ्ट विल बी हैप्पी टू हेल्प यू एंड हम पोर्टफोलियो आपका बना के देंगे इन टफ टाइम्स में हमारी बाइंग की स्ट्रैटेजी वो स्टैगर्ड मैनर वाली रहेगी एंड वी विल लेट यू नो कि कैसे कैसे कंपनीज को किस समय पर खरीदना है कीप वॉचिंग एंड एल सी यू इन द नेक्स्ट वन स्टे होम स्टे सेफ बाय